amores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace semanas que no me paso por aquí y hace semanas que ni siquiera grabo un vídeo. Y es que, bueno, no he tenido las mejores semanas de mi vida. He estado bastante mal, he estado bastante en la mierda a nivel mental por, bueno, ciertas circunstancias y demás. Entonces eh, no he tenido ganas ni de grabar, ni de editar, ni de publicar, ni de hacer nada por redes sociales. Lo único que me apetecía era leer y desconectar de todo. Así que bueno, ya sé que estos no son los vídeos más famosos ni que más visualizaciones tienen en este canal, pero me apetecía retomar el hacer los vídeos empezando por este tipo de vídeos. Los libros que he leído en el mes de junio y los que quiero leer para el mes de julio. Ya veréis que bueno, ya he empezado a leer los del mes de julio porque bueno, básicamente estoy grabando esto a 7 de julio, por lo cual ya he empezado a leer algunos de estos libros. En cero coma seguramente que empiece a sudar también porque mmm, bueno, lo tengo todo cerrado para que no se oigan las chicharras y todos los ruidos de la calle, pero eh, estamos a... 28 grados en la calle, así que pues bueno, pues en breve supongo que empezaré a sudar. Pero nada, todo perfecto. Aquí tengo mi abanico. Como siempre, lo primero que voy a hacer es un repaso de las lecturas del mes de junio. En este caso he leído 7 libros, si lo digo bien. Sí, 7 libros. El primero de ellos fue El Príncipe Cruel. Actualmente todos estos libros que me leí en junio no los tengo físicamente, ya que los he devuelto a la biblioteca. Los del mes de julio sí que los tengo aquí, pero los otros los he devuelto, obviamente. Entonces, el primero fue El Príncipe Cruel. Para mí una puntuación de 3 sobre 5. Mucha gente cataloga este libro como fantasía romántica o como se le llame a este género, pero para mí personalmente no le veo el romance. Sí que hay algo de atracción, por supuesto, entre la protagonista, Jude, y el aparentemente otro protagonista, el príncipe Cardan, pero no se desarrolla, tan solo son cosas que a lo mejor ella tiene en su cabecita y tal, no sé qué, y pasa algo, pero no se centra la novela en eso, se centra más bien en lo que Jude vive estando en un mundo ferio con todo lleno de hadas, donde los humanos, los mortales son despreciados, como ella intenta hacerse un hueco en, bueno, en ese mundo, el, como ella nace, bueno, crece con esa estrategia que su padrastro que las secuestra le transmite con los años como tiene ese afán de guerrera y de superación, pero en cuanto a romance, pues yo no lo pondría como romance, lo catalogo como fantasía. Y bueno, estaba bien, no me fascinó. Igual me esperaba un poquito más del libro y no me acabó de dar eso que a lo mejor yo esperaba más de romance. Finalmente, pues eso, fantasía. Por un libro de fantasía, pues sí, pues vale, pues le pongo un 3. En esta primera parte, porque se trata de tres libros, en esta primera parte pues nos expone el cómo vive ella, el hecho de estar allí como mortal eh, con su hermana gemela y su hermana mayor, que sí que es una hada, su hermana gemela y ella pues son mortales, y pues lo que le va sucediendo, el cómo se meten con ella, porque básicamente lo, a la pobre pues, mmm, pues se meten con ella y demás, y... Lo que más me gusta de estos libros, porque obviamente ahora os diré, es el final, el cómo acaba la última parte del libro. Se me hizo muy dinámica, eh, tiene escenas a lo Juego de Tronos, o sea, <risa> tiene un nombramiento del rey que es, eh, bueno, muy Juego de Tronos, las escenas como las describe o todo lo que sucede y demás, posterior a ese en entronamiento o bueno a esa coronación perdón todo lo que le sucede después a esa coronación entonces para mí está muy bien sobre todo a lo mejor los 10 últimos capítulos para mí la mejor parte del libro y obviamente como me leí la primera parte y me quedé loquísima el cómo acabó el cómo se lo maneja ella para 
que acabe como acaba, pues no pude dejar de leer el segundo libro y es El rey malvado. No quiero hacer ningún tipo de spoilers, no sé si alguien se los quiere leer y demás, con lo cual no voy a explicar nada de lo que es la trama en sí. Pero bueno, aquí vemos otra dinámica entre Cardan y Jude y bueno, aquí pasan un poquito más de cositas y vemos a lo mejor un poquito más de romance, pero básicamente se trata de fantasía y de estrategia de cómo poder sobrevivir en ese mundo y cómo poder estar donde está, mantenerse donde está y que no le hagan daño. La segunda parte me gustó mucho más que la primera. Me parece que las interacciones entre Jude y Cardan son mucho mejores. Para mí Cardan a mí me cae muy bien. Es un borde de mierda y es un petardo, pero no sé, me gustan mucho esas interacciones que tienen ellos con esa dinámica de, de meterse el uno con el otro y la verdad que no sé, a mí me gusta, no sé, o sea, no es una relación espectacular y podría considerarse una relación tóxica, pero no pasa nada, se acepta, no sé, yo, yo lo acepto y yo la compro y a mí me gusta y me gusta pues eso, las interacciones que tienen entre ellos dos otra vez, por supuesto, me quedé eh, locker con el final y eh, bueno, mmm, ya veréis ahora en la lista de, de TBR el libro que tengo también para leer en julio, por supuesto. A este libro, al rey malvado, le di cuatro estrellitas. Me gustó mucho más que el primero, por eso, porque es mucho más, mucho más dinámico, hay mucha más interacción entre ellos y, bueno, pues el giro final, mmm, bueno, loquísima, loquísima, que obviamente si ves el título del tercer libro, igual puedes intuir algo, pero no sé hasta qué punto lo puedes intuir, yo no lo intuí para nada, pero la verdad que lo recomiendo, lo suyo sería leerse el primero para luego el segundo, pero sobre todo recomiendo el segundo. La siguiente novela que me leí es la novela del verano. Me gustó muchísimo, me sorprendió. Tenía muchas ganas de leer algo de Emily Henry porque, bueno, consumo bastante YouTube americano y todas las booktubers recomiendan a Emily Henry, van como locas con Emily Henry y bueno, pues yo no podía ser menos y buscar un libro de ella que estuviese disponible en la biblioteca y que mejor que para el mes de junio la novela del verano. Le acabé dando cinco estrellitas. La verdad que es que me gustó mucho la dinámica que tienen los protagonistas. Aquí seguimos eh, la historia de January Andrews, él cómo descubre que aparentemente su padre tenía otra vida fuera de el matrimonio y de su familia. Entonces, eh, bueno, va descubriendo poquito a poco cosas y hay ahí un rencor, un, bueno, una situación así de, de perdón, como aquel que dice, hacia su padre, hacia lo que aparentemente ha hecho y demás. Y bueno, todo esto va a aquella casa que tenía su padre, que le dejó en herencia, todo esto nos lo dice al principio del libro, que le dejó en herencia de forma fortuita porque ni siquiera lo sabía. Y justo en la casa de al lado está su archienemigo escritor de novelas también. Bueno, ella es escritora. Qué bien me explico, ¿verdad? O sea, yo creo que puedo hacer una, un resumen, bueno, fantástico, ¿verdad? De los libros. En fin, ella es escritora, ¿vale? <risa> y tiene aparentemente un archienemigo que... A mí, me, a mí me hace mucha gracia el tema de este de los enemies to lovers y demás porque a veces simplemente está en la cabeza de... Normalmente suele estar en la cabeza de ella lo de ser enemigo o que esa persona sea enemiga y no es así, pero bueno, es igual, cosas mías. Y bueno, justo el vecino de al lado eh, es su archienemigo y pasan el verano juntos ayudándose porque ellos tienen los dos, ambos, tienen un bloqueo del escritor y es que no pueden escribir, se dedican a escribir y no hay manera de que saquen una novela en semanas, semanas o incluso meses que no han podido escribir nada. Mutuamente, sin querer, se ayudan y pasan cositas, ya sabemos, en fin. Y bueno, personalmente sí, me gustó, me gustó la dinámica de la relación entre ellos. No lo sé, me parece que las novelas o la forma en la que están traducidas las novelas americanas. Ese sarcasmo está bastante patente, no lo sé, es una forma de... Una, es, un, es una clase de relaciones que a mí personalmente me parecen muy graciosas. Esos diálogos totalmente sarcásticos me resultan muy divertidos. 
para mi parecer, no lo sé, igual pues no es algo que habitual, pero bueno, a mí me gustan y me gusta que se relacionen de esa forma, no lo sé, chorradas mías. Sinceramente lo recomiendo, si os apetece un libro rápido de leer, fácil, sencillo y para esta temporada de verano, si es que estáis en la época de verano, pues os lo recomiendo. Otra novela que leí y además escuché el audiolibro por YouTube, que está colgado, si lo buscáis lo encontraréis, es Cuando no queden más estrellas que contar, por María Martínez. Ahora que lo estoy mirando, le puse cinco estrellitas y a lo mejor ahora le daría cuatro y medio o así. No es mi favorito. Mi favorito de María Martínez sigue siendo eh, lo que la nieve susurra al caer, sin duda. O sea, vamos, el, es el primero que realmente escuché en audiolibro, pero para mí es espectacular. Me encantaría tenerlo físicamente para poder eh, subrayarlo y marcarlo y demás porque tiene frases eh, increíbles. Y este le pongo cinco estrellitas también porque hay muchas de las frases, reflexiones y demás que hace la protagonista que a mí personalmente me encantan y sí, no, 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 le voy a dar cinco estrellitas, sí que es verdad, porque ahora recordándolo un poco el cómo era el libro y demás, sí que me gustó, me gustó muchísimo, lloré muchísimo, me reí también muchísimo y entendí esa dinámica de dependencia que había entre ellos y que obviamente les hacía ser peores, les hacía ser la peor versión de sí mismos por lo que me gustó la trama, me gustó el cómo se va desarrollando y ese momento en el que, bueno, tienen que separar sus caminos porque no funciona y, bueno, a ver, es una novela romántica, así que se acaban juntando otra vez, o sea, no hay mucha sorpresa. En este caso, pues, seguimos la vida o historia de Maya, que es bailarina profesional, que aspira a ser bailarina profesional súper de élite, al top, no sé qué, no sé cuánto, y desgraciadamente por un accidente de tráfico que la atropellan, no puede seguir bailando y lo tiene que dejar a nivel profesional, cosa que pues su abuela no le permite, ya que pues enfoca sus sueños frustrados, la abuela, sus sueños frustrados hacia su nieta. También nos presentan esa relación con la madre actualmente ausente a nivel físico, no está con ella, la abandonó con la abuela, entonces pues eso, esa abuela pues está con, enfocando toda su frustración, dirigiendo su, toda su frustración personal hacia ella y bueno, hay un punto en que no lo soporta, literalmente la echan de casa, se tiene que buscar la vida y por cosas, cuando está en un trastero guardando sus cosas, se le cae una caja de música con una fotografía y allí descubre un secreto que le hace pues que su vida gire 180 grados, vaya a descubrir qué hay detrás de ese secreto. No quiero revelar nada más, pero bueno, ya os he explicado un poco la trama. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de María Martínez sobre todo es el tema de esas reflexiones, esas, esas frases lapidarias que, joder, que te hacen que te hacen pensar y que, bueno, pues mmm, que son verdades como, como templos. Por supuesto, recomiendo este libro y muchos otros de los que tiene María Martínez, pero bueno, si estáis buscando una novela para el verano, esta puede ser una también bastante interesante. Otro de los libros que también leí fue Dentro de casa. Este también lo, encont lo encontré como audiolibro en la aplicación de Podimo. Os dejaré un código por si os lo queréis descargar, os queréis descargar esa aplicación. Y me parece que actualmente son 60 días gratis o algo así, con el código que os puedo dejar ahí abajito, en la cajita de información, así que aprovechadlo si queréis. A ver, creo que tenía muchas expectativas sobre esta novela. Me esperaba mucho más de ella y finalmente le acabé dando dos estrellitas sobre cinco y es que, no lo sé, me, me hizo un poco, no sé, se me hizo un poco, un poco, un poco pesada. Cada dos por tres iba avanzando y retrocediendo en el tiempo y eso hacía que, no lo sé, que a veces no, no me ubicase muy bien, no entendiese quiénes son cada personaje ni demás. Conforme va avanzando la novela vas 
ubicando a cada uno de ellos y vas entendiendo un poquito cada uno de los personajes y quién es cada uno y qué te está narrando cada uno y demás. Pero bueno, aparentemente Libby en la actualidad recibe como herencia una casa que ni siquiera sabía ni que era de su familia ni demás. Ella sabe que es adoptada pero no sabe nada de su familia. Entonces recibe esta casa en herencia e investigando todo lo que sucede o lo que aparentemente sucedió en esa casa se va desarrollando la trama. Se trata de un thriller, más o menos, sí, pero es que no sabría cómo, cómo, cómo describirlo. Por un lado nos van contando, o uno de los protagonistas, Henry, nos va contando lo que sucedió hasta el punto en que eh, esa familia eh, se encuentra sin vida en esa casa. Por otro lado, nos encontramos con... Mira, la otra protagonista, que ni me acuerdo de, de es la hermana de Henry, Julie, puede ser que sea, no me acuerdo, lo siento, que nos va contando lo que le pasa en su vida actualmente y cómo hace para volver a casa. Y finalmente, pues tenemos a Libby, que es la que está investigando junto a un periodista qué sucedió realmente en esa casa. ¿Qué pasa? A mí personalmente yo no me creí la dinámica de los personajes, lo que habían vivido. Me daba la, me daba la sensación de que pasaban o querían que pasasen demasiadas cosas sin que se desarrollasen, sobre todo los personajes de Juliet o Julie, es que no me acuerdo bien bien cómo era, y el de Libby, todo lo que sucede también como... No lo sé, o sea, mmm, no me gustó. No me gustó cómo está escrita la novela y bueno, le di dos estrellitas porque sí, es un poco de misterio y demás, pero no me sorprendió realmente lo que es el misterio o lo que pudo suceder, no lo sé. La forma en la que está escrita y demás, pues no me dio pie a que a que me sorprendiese ni que me dejase patidifusa, por lo cual yo personalmente no la recomiendo. Sí que es verdad que he pedido... <risa> a la biblioteca para cuando esté disponible el segundo libro, pero no sé, yo no lo recomendaría, la verdad, no lo sé. Dejadme en comentarios si la habéis leído y qué os ha parecido y a ver si estáis de acuerdo o no en lo que, en lo que os comento. Otra de las novelas que he leído es La chica salvaje y es que me apetecía hacer una comparativa, no sé cuándo lo voy a hacer, pero bueno, tengo la intención de hacer una comparativa entre el libro y la película. El libro me gustó muchísimo. Se trata de la vida de una chiquilla que dejaron abandonada, pobrecita, toda su familia en una cabaña en la marisma. En, sí, en la marisma, en Estados Unidos, en, bueno, en, en unos pantanos, como aquel que dice, ¿no? Y todo lo que le sucede a ella desde que conoce a alguien, bueno, se meten todos con ella, la llaman la chica salvaje, o sea, ya imagínate, así es como la llama el pueblo. Se va desarrollando el personaje, el cómo, el cómo ella aprende a leer gracias a un chico, a Tate, que le enseña y demás, y también es ese primer amor que no acaba siendo como ella espera. Después aparece otro tipejo y pues tampoco es lo que ella espera. En esta novela se refleja muchísimo el tema de la soledad, el cómo ella se siente abandonada por todo el mundo, por toda su familia, por la gente que dice quererla y luego la abandona o no quiere saber nada de ella. También, por supuesto, al principio encontramos, nos encontramos con un escenario y es que uno de los chicos que conoce la chica salvaje es eliminado y bueno, todas las investigaciones aparentemente se dirigen a que ella es culpable de lo sucedido, pasará un juicio y demás y bueno, ya se verá si realmente es culpable o no, pero sobre todo en lo que se centra la novela, aparte de esa investigación policíaca sobre todo, se centra en cómo vive ella, cómo crece ella en esa naturaleza y cómo al final se acaba ganando la vida viviendo allí y transmitiendo la belleza de la marisma. A mí personalmente me gustó mucho esa novela, le di un 4, creo que le di un 4, ahora no me acuerdo. Mentira, le di un 5 y es que sí que personalmente la novela está muy bien hecha, muy bien tratada y el final la verdad que te, que te deja totalmente flipando. 
sí que a lo mejor intuyes algo de lo que haya podido suceder, pero el, el cómo se acaba, eh, para mí personalmente, mmm, no sé, me dejó, me dejó loca, la verdad. Entonces sí, me gusta, me gustó muchísimo, la verdad, y la recomendaría. Es una novela bastante antigua, no sé si del, de qué año es. Es del 2018, pero bueno, la verdad que yo la recomiendo, sinceramente. Le he puesto un 5, imagínate, pues sí que la voy a recomendar, claro. Después de leer la novela, sí que es verdad que vi la película y no le hace justicia, sinceramente. No me creí los personajes y no me creí mucho lo que sucede. Pasa todo muy rápido, entonces mmm, no captas esa belleza que te transmite el propio libro y el sentimiento de soledad y abandono que tiene ella. No, no lo puedes percibir, no, desde la película no lo puedes percibir. La verdad que cómo se transmite en el libro, cómo ella explica el cómo se siente y demás, eh, a través de la película no, no se percibe, sinceramente. Y por último me había propuesto leer la asistenta en el mes de junio, pero entre pitos y flautas el libro no me llegó, por lo que en el último momento y debido a que vi varios vídeos por internet, me decidí a leer parte de tu mundo de Abby Jiménez. A este libro le di, a este libro le di un 4 y sí, la verdad que sí, me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho la dinámica que tienen ellos dos. Me encanta cómo es Daniel, obviamente, a todo el mundo nos encantaría tener un Daniel en nuestra vida. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor no me gustó mucho el cómo lo trata ella, pero sí que lo entendí y lo comprendí perfectamente por el tema de hay una diferencia de edad bastante importante y, y realmente una diferencia de clases sociales bastante importantes también que para ellos no es importante pero que para la familia de ella sabe que podrían minar la relación. Entonces, bueno, eh, la trama se desarrolla en un pueblito. Una noche volviendo de un funeral, Alexis se ve atrapada en este pueblo en la carretera literalmente y Daniel la ayuda a salir de la carretera y cuando llega al rato a un bar de veteranos para intentar comer algo lo que sea se lo vuelve a encontrar en ese bar y al final pues por cositas acaban pasando la noche ella al día siguiente se va corriendo sin querer saber nada de él pero finalmente pues decide volver a ese pueblo y aparentemente ella no quiere ningún tipo de relación está pasando por un divorcio bastante duro y bastante cruel y no quiere ningún tipo de relación pero al final pues surge el amor y esas cositas que pasan y ella se plantea qué es lo que va a suceder con ella qué es lo que quiere para ella lo más divertido es que en ese pueblo pasan cosas, el pueblo, como dice uno de los pueblerinos, el pueblo decide quién se queda y quién se va de ahí y ha elegido a Alexis para que se quede por lo que sucederá, lo que tenga que suceder, pero ella va a regresar y vamos viendo qué es lo que sucede, pero la verdad que me gustó muchísimo y también lo recomiendo, una lectura súper dinámica, súper fácil y rápida en dos o tres días. Yo me leí ese libro, por lo que lo recomiendo. Y me parece que voy a dejar el vídeo aquí. Voy a hacer un segundo vídeo sobre los libros que me quiero leer en el mes de julio. Y es que llevo media hora eh, <risa> grabando y me parece que lo voy a dejar en dos partes para que no sea demasiado intenso el tema de mi lista de chiviar para el mes de julio así que si te gusta esta clase de vídeos por favor por favor dale mucho mucho cariño compártelos y suscríbete si aún no lo estás y nada te deseo una feliz mañana tarde o noche y una fantástica vida y nos vemos en la próxima hasta luego